बिस्मिल मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुल्की सियासी मंजरनामे से आज भी कुछ अहम मामला हैं जिनके ऊपर कुछ डिस्कशन करनी है ख़ास तौर पर वज़ी अजम इमरान खान और माफियाज के दरमियान जो टक्कर है वो दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है आखिरी कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से वज़ी अजम इमरान खान या हुकूमत पर अपना दबाव जो है वो बढ़ाया जा सके और अपनी मर्जी के फ़ैसले करवा लिए जाएँ लेकिन ये कोशिशें कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही इसके साथ साथ चाय की चुस्कियाँ और गोल्फ कैप सबक वजी अजम नवाज शरीफ की लंदन में सैर व तफरी पर मबनी तस्वीर ने आज फिर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है और सियासी रहनुमाओं के दरमियान एक नई बहस फिर से छेड़ दी है इस पर कुछ बात करेंगे कि असल मामला है क्या और ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी जो फौरी तौर पर शुरू कर दी जाती है इसका कोई एंड होगा या ये सारा सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी होती रहेगी और भी कुछ मामला हैं बात करेंगे उन पर लेकिन सबसे पहले बात करते हैं माफियाज और वज़ी अजम इमरान खान के दरमियान जारी जो एक सियासी टक्कर है या एक सियासी जंग कह लीजिए उसको अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है आज सबक वज़र अजम शाहिद खकान अब्बासी ने चीनी का एक पैकेट हाथ में पकड़ कर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली कि देखें जी चीनी नब्बे रुपये किलो तक पहुँच चुकी है और कहाँ है हकूमत और कहाँ है वज़र अजम इमरान खान और दो सौ अरब रुपये का डाका आवाम की जेबों पर डाला जा रहा है और कोई सुन नहीं रहा या इस मामले का नोटिस नहीं ले रहा अगर देखा जाए तो एक तरह से ये सवाल जायज़ है आप लोग भी पूछ सकते हैं हम लोग भी पूछ सकते हैं या कोई भी अपोजिशन का अगर रहनुमा हो तो वो ये सवाल ज़रूर पूछेगा कि जब सब्सिडी दी जा रही थी या जब ये सारे मामला बहुत ख़राब थे तो उस वक्त तो चीनी पचपन रुपये साठ रुपये या सत्तर रुपये फ़ी किलो तक थी अब अगर सारे मामला सेट कर लिए गए हैं सज़ाएँ दी जा रही हैं या इंक्वायरियाँ करवाई जा रही हैं तो फिर चीनी नब्बे रुपये किलो तक पहुंच चुकी है इसकी क्या वजह तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है मैं अपने पहले व्लाग्स में भी बता चुका हूँ और ये एक बड़ी गहरी गेम जो है वो की जा रही है अपनी मर्जी के फ़ैसले कराए जाने के लिए पहले भी हुकूमत पर दबाव डाला गया चूँकि एक कार्टल है एक माफिया है पैनिट्रेट कर चुका है इस पूरे सिस्टम में और जब हाथ पांव उसके बांधे जा रहे हैं या हुकूमत सारा मामला अपने कंट्रोल में लेना चाह रही है शफाफियत के अतबार से एन उन लम्हात में जब एक इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई तो चीनी की कीमत में अचानक इजाफा क्यों हो रहा है ये उस दबाव का या उन धमकीों की एक कड़ी है जो इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने से पहले तक वज़र अजम इमरान खान को दी गई या उन तक पैगाम की सूरत में पहुँचाई गई प्राइम मिनिस्टर को किस हद तक ब्लैक मेल करने की कोशिश की गई या उनके करीबी हलकों में किस किस तरह के पैगाम पहुँचाए अगर वो तमाम तफसी आज आवाम के सामने आ जाएँ तो आप लोगों को पता चलेगा कि इस माफिया ने इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट से बचने के लिए किस हद तक हाथ पाँव मारे हैं या कितना जोर लगाया है कि ये मामला यहीं पर दब जाए किसी प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट को हटाने के लिए पैगाम अगर भेजा जाए कि आपकी हकूमत जो है वो हम गिरा सकते हैं या आपके खिलाफ अदम अहतम की तहरीक जो है वो शुरू की जा सकती है ख़ास तौर पर एक ऐसे वज़र अजम को जिसके पास मेजोरिटी भी ना हो और वो इतिहादियों के सर पर अपनी हकूमत बनाकर खड़ा हो ये बहुत मुश्किल फैसला रहा है प्राइम मिनिस्टर के लिए इस माफिया के साथ टक्कर लेकर इस रिपोर्ट को पब्लिक करने के हवाले से और भी बहुत सी तफसी आते हैं आने वाले वक्त में यह तमाम चीज़ें सामने आती जाएंगी कि किस किस तरह से दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इस दबाव को बड़े ज़बरदस्त तरीके से बर्दाश्त किया और वाजिद जिया साहब से जब उनकी आखिरी मुलाकात हुई विफाकी काबीना के अजलास में तो उन्होंने शाबश देते हुए उन्होंने ये कहा कि ये जंग अभी शुरू हुई है ख़त्म नहीं हुई ये पहली रिपोर्ट नहीं है अभी इस तरह की और बहुत सी रिपोर्ट्स आने वाली हैं ना सिर्फ वज़र अजम इमरान खान बल्कि इंक्वायरी करने वाला जो पैनल था या कमीशन था उसके सरबरा वाजिद जिया को भी ये पैगाम धमकी आमेज जो थे वो पहुँचाए जाते रहे और ये धमकियाँ क्या थी यही थी कि शुगर का जो जखीरा है पाकिस्तान में या जहाँ जहाँ पर है उसे गायब कर दिया जाएगा चीनी महंगी कर दी जाएगी आपको एक एक दाना नहीं मिलेगा और हकूमत के लिए मुश्किल होगी और यही आज पूरी मनसूबाबंदी के साथ हो रहा है हकूमत के लिए मुश्किल हो रही है चीनी महंगी कर दी गई है और एक तरह से हकूमत के ऊपर जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो एक्टिवेट कर दिए गए हैं और आज शाहिद खाकान अब्बासी ने वही काम किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीनी का पैकेट हाथ में पकड़ के एक तरह से सारा इल्ज़ाम हकूमत पर डालने की कोशिश की है कि ये आपकी वजह से हुआ है होना तो ये चाहिए था कि इंक्वायरी के बाद चीनी सस्ती कर दी जाती मज़ीद उसमें कमी लाई जाती लेकिन चूँकि मुसाबकती कमीशन काम नहीं कर रहा उसकी तश्लें न होनी है 
ये दबाव प्राइम मिनिस्टर को बर्दाश्त करना ही था और इसके नतज से पूरी हुकूमत वफाकी काबीना पहले से आगाह थी कि ये मामला इतना आसान नहीं है एक माफिया के ऊपर हाथ डाला है तो रिटेलिएशन तो होगी और इसके नतज भुगतना पड़ेंगे लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इसका बोझ आवाम को बर्दाश्त करने दिया जाए या इमरान खान या हुकूमत आराम से बैठकर बस ये सोचती रहे कि हमने माफिया पर हाथ डाला था इसलिए अब चीनी महंगी होगी तो कोई बात नहीं लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है इस बारे में जो टास्क हैं वो एजेंसीज़ को दिए जा चुके हैं और इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है वो इस वक्त भी की जा रही है कि कौन से वो अनासर हैं जो इस सारे मामले में चीनी को महंगा करने के लिए एक्टिवेट किए गए हैं और उनकी रिपोर्ट भी प्राइम मिनिस्टर को जल्द पेश कर दी जाएगी ये मामला यहाँ पर ख़त्म होने वाला नहीं है ये इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद से ये मामला अब यहाँ पर दबने वाला नहीं है उधर से कार्टल माफिया या शुगर माफिया जो है वो पूरा जोर डालेगा कि अब आने वाले टाइम के लिए हुकूमत से मामला सेट कर लिए जाएं और हुकूमत भी पूरी कोशिश करेगी कि इनकी मॉनिटरिंग का सिस्टम बेहतर करके इनको अपने कंट्रोल में लाकर शुगर प्राइसेस को परमानेंटली कंट्रोल कर लिया जाए हुकूमत के ज़ेर असर लाकर और अब जो हाथ पांव मारे जा रहे हैं उसकी भी एक बड़ी वजह है अब इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट तो आ गई अब ये सारा मामला करने की क्या ज़रूरत थी अगर आपके जहन में ये सवाल है कि चीनी अब क्यों महंगी हो रही है ये तो पहले हो जानी चाहिए थी तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि अभी क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होने वाली हैं अभी सारा रिकॉर्ड नैब के पास जाने वाला है वो जो तमाम शुगर मिल्स बाकी हैं उनकी छानबीन शुरू होने वाली है और अभी तो सिर्फ दस शुगर मिल्स का ट्रायल किया गया जो नब्बे के करीब और शुगर मिले हैं अब तो उनका ट्रायल शुरू होने वाला है क्रिमिनल प्रोसीडिंग का हुक्म दिया गया है इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है वो शुरू होने वाला है और बहुत से मुकदमा अब नैब की तरफ जाने वाले हैं और एफ आई ए मजीद तहकीकत का दायरा कार वसी करने वाला है तो ऐसे सिलसिले में आप ये एक्सपेक्ट ज़रूर कीजिए कि चीनी की कीमत बढ़ेगी और माफिया अपने हाथ पाँव ज़रूर मारेगा और कोशिश करेगा कि हुकूमत के साथ किसी ना किसी किस्म की डील हो सके आज एक और बड़ा दिलचस्प टॉपिक है जिसके ऊपर बात करनी है चाय की चुस्कियाँ लेते हुए गोल्फ कैप पहने हुए प्राइम मिनिस्टर जो सबक थे नवाज शरीफ उनकी एक तस्वीर मंजर आम पर आई और सियासी हलचल जो है वो देखने में नज़र आ रही है सोशल मीडिया पर हो या टेलीविज़न पर हो ये जब भी नवाज शरीफ की कोई तस्वीर मंजर आम पर आती है तो ये सारा मामला एकदम से शुरू हो जाता है कुछ लोग कहते हैं जैसे फवाद चौधरी साहब ने अपने एक ट्वीट में कहा कि ये अदालती निज़ाम पर या इंसाफ के निज़ाम पर एक सवालिया निशान है और ये तस्वीर जो है मुंह चढ़ा रही है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की तरफ के देखें कैसा ज़बरदस्त इंसाफ हुआ कि एक मुजरम जिसको सज़ा भी दी गई और वो इस वक्त बैरून मुल्क बैठा है लेकिन एक डिबेट और शुरू हो जाती है कि आप झूठ बोलकर बाहर गए आपने पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाया और आप बाहर जाकर बैठे हैं ये आपने गलत किया और मरीम नवाज़ की तरफ से भी बयान आ गया कि ये तस्वीर जो है लीक की गई लेकिन इसके बावजूद जो नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं वो खुश हुए अब मैं इस सारे मामले को जब देखता हूँ तो मुझे ये एक ला हासिल सी बहस लगती है आपने ख़ुद नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया ठीक है अदालती प्रेशर था या जो भी था अदालती हुक्म था आपने जाने दिया लेकिन उसके बाद भी हुकूमत के पास कई ऐसे तरीके हैं या थे जिनके ज़रिए वो कार्रवाई करते हुए नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए इकदाम कर सकते थे आपने एक ख़त लिख दिया और बस आप खामोश होकर बैठ गए और उसके बाद से आ, हर तस्वीर पर पूरी गवर्नमेंट को सुबकी का सामना करना पड़ता है और फिर पूरी हुकूमती मशीनरी जवाब देने में लग जाती है देखें जी वो तो अदालती हुक्म पर चला गया देखें जी ये कौम को बेवकूफ़ बनाकर चले गए कभी कभी ऐसा लगता है वो आंटी गवर्नमेंट वाला सीन जो है ना वो सारा सामने आ जाता है कि ये जैसे गवर्नमेंट और अपोजिशन मिलकर आवाम को कोई सीधी बात बता नहीं रहे कि अगर वो गया है तो उसको वापस लाने के लिए क्या इंतजाम है अदालत ने आठ हफ्ते की मोहलत दी थी उसके बाद क्या अदालत ने ये तो नहीं कहा था कि इसको वापस लाने के लिए हुकूमत कोई इंतजाम नहीं करेगी आपके पास मुजरमों की हवालगी का एक माहदा है जो बरतानवी हुकूमत के साथ आप आ, के साथ आपने इनिशिएट किया था आप उसको इस्तेमाल करें बरतानवी हुकूमत के साथ आप बात करें और उनको वापस लाएँ आपको और मुझे सबको मालूम है इस बात का कि नवाज शरीफ इतने बीमार नहीं थे जितने शो करके उनको बाहर जाने दिया गया ठीक है वो बाहर चले गए अब क्या एक्सपेक्ट करता है कोई मैं तो कम अज़ कम ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि नवाज शरीफ अब एक कमरे में बंद रहे और क्वारंटाइन हो जाए यहाँ तब से लेके अब तक अस्पताल में दाखिल रहे ऑब्वियसली अगर वो सबको बेवकूफ़ बनाकर गया है बाहर या जिस तरह से भी बाहर गया है तो वो अब बाहर निकलेगा वो मुजरम था पाकिस्तान में था उसी कैद हुई पाकिस्तान में हुई लेकिन अगर लंदन में हैं तो वो आज़ाद है वो अपनी मर्जी से मूवमेंट कर सकते हैं आप या तो उनको बीमार तस्लीम कर लें कि ठीक है जी वो बीमार हैं 
ठीक है और जब आप ये कहते हैं कि वो हमको बेवकूफ़ बनाकर गए तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करें ना कि उनकी तस्वीरें इस तरह की बाहर आएंगी और वो घूमने फिरने निकलेंगे बाहर फिर आप एकदम से शोर शराबा शुरू कर देते हैं कि देखें जी देखें ये बीमार नहीं था हमको मालूम है हमको पता चल गया पहले ही कि ये बीमार नहीं थे लेकिन इसके बाद के भी कुछ स्टेप्स हैं जो रियासत की जिम्मेदारी है आप उनको प्रोटेक्ट करते हुए इनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग शुरू कर सकते थे नवाज शरीफ की आप तस्वीरें देखें ऐसा मालूम हो रहा है कि कोई बंदा रिटायरमेंट की ज़िंदगी जो है वो बाहर गुजार रहा है सुकून के साथ याशी के साथ यार हम पाकिस्तान में हमारे पास इतना वक्त नहीं है सारा दिन काम करने के बाद इतना वक्त नहीं कहीं बैठ के सुकून से पुरसकून माहौल में चाय की चुस्कियाँ लें कॉफ़ी पियें लेकिन एक बंदा बिल्कुल सुकून के साथ अगर वहाँ पे अपनी लाइफ गुजार रहा है जैसे रिटायरमेंट के बाद कोई बंदा एक ब्यूरोट यहाँ से गया हो ड्यूल नेशनैलिटी वाला और जाके सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है तो ये यकीनन इस जो मुल्क की अदलिया है या रियाती इदारे हैं उनके लिए सवालिया निशान हैं कि आपने हर मुमकिन कोशिश की आपने जिस जिसको पकड़ के जेल में डाला वो तमाम लोग इस वक्त बाहर हैं आपने जिस जिसको सजा दी वो तमाम लोग ज़मानतों पर रिहा हैं और कहीं ना कहीं अपना अपना सर्कल जो है निज़ाम चला रहे हैं तो फवाद चौधरी साहब सही कहते हैं कि ये जो अदलिया का निज़ाम है एटलीस्ट वही ये मामला देखे कि हमारी दी हुई रियायतों का किस कदर नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है और आई होप कि इस मामले में कोई क्विक एक्शन या कोई एक एक्शन प्लान जो है हकूमती सतह पर वो नज़र आए मामला कुछ और भी थे जिनके ऊपर डिस्कशन करना थी लेकिन आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है कल कुछ अहम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे अब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़